오늘은 떡갈비를 만들어 보겠습니다 이거는 떡갈비에 들어갈 양파인데요 할때 채를 썰어주세요 프라이팬에 양파를 넣고 살짝 한번 볶아 줄 거예요 그런데 이럴 때 절대 기름은 넣으시면 안 돼요 샘불로 양파가 살짝 갈색이 날 때까지만 볶아 주시면 돼요 타지 않을까요? 아, 타지 않게 해야 되겠죠 그럼 약불로 하나요? 아니요 지금은 샘불로 하세요 처음에는 이렇게 양파를 볶아서 떡갈비에 넣으면 맛이 최고로 돼요 양파가 이제 약간 투명해 보이죠? 네 그러면 이때서부터는 불을 약불로 줄여주세요 그리고 계속 볶으세요 음 맛있는 냄새 안 올라와요? 이렇게 갈색이 날 때까지 볶아주시면 돼요 볶은 양파를 완전히 식혀주셔야 돼요 갈은 소고기인데요 이거는 부위는 등심이에요 이렇게 곱게 갈아서 이제 반 넣으시고요 이렇게 불고기 감으로 얇게 썰어 오세요 그런 다음에 이걸 조금 칼로 다질 거예요 너무 갈은 고기로만 하면 찾아서 그 식감이 그렇게 맛있지가 않게 느껴지더라고요 그래서 저는 이걸 조금 이렇게 이건 좀 크잖아요 이런 입자가 있잖아요 떡갈비가 이런 느낌이 있어야지 맛있거든요 썰어주세요. 만약에 힘들다 그러면 이렇게만 해도 돼요. 갈아서만 해도. 그리고 떡갈비는 약간의 기름이 필요해요. 그래서 등심으로 하는 거예요. 총총총총 썰어주세요. 다질 필요는 없어요. 이렇게 잘게 썰어줬죠? 갈은 것보단 조금 입자가 굵어요. 이따가 넣겠습니다. 떡갈비에는 야채 같은 게 들어가진 않아요. 그런데 대파는 조금 넣어 주셔야 돼요. 그래야 맛있거든요. 이거를 이렇게 아주 곱게 써세요. 곱게 다지셔야 돼요. 떡갈비를 만들어 놨을 때 파가 숭숭숭숭 보이면 안 돼요. 만약에 다지기 같은 게 있으면 다지기를 이용하셔도 좋아요. 엄청 열심히 다져주시네요. 그럼요. 엄마 떡갈비 해놓으면 파 보여요? 아니요. 어, 이렇게 곱게 다지기 때문에 안 보이는 거예요. 자, 다 됐어. 양파가 이제 다 식었는데요. 이것도 곱게 다져주세요. 엄마 그럼 파랑 양파랑 한 번에 믹서기에 갈아버리면 안 돼요? 물이 생기잖아요. 아, 네. 그러면 떡갈비가 질어서 안 되죠. 음. 그거 정말 잘 물어봤어요. 갈면 안 돼요. 이것도 양파가 안 보이게 곱게 다져주셔야 돼요. 마늘 섞어서 한두 스푼 넣고요. 생강청 조금만 넣으세요. 소금 소금은 집집마다 좀 틀리잖아요. 간이 그래서 그 본인의 입맛에 맞게끔 양을 조절하셔야 됩니다. 후추를 넣어주세요. 진간장이 조금 들어가야 돼요. 그러고 보니까 이거 불고기 양념 같지 않아요? 좀 그런 것 응, 같아요. 그래요. 맞아요. 이렇게. 설탕 참기름 참기름이 듬뿍 들어가야 돼요. 떡갈비에는 4개 4스푼 응. 더 넣어도 돼요. 지금서부터 중요해요. 이거를 콱콱 주물면 안 돼요. 우리 산적하듯이 확확 주면 안되고 살살 이렇게 
살살 치대지 않는다고요. 이렇게 칵칵 하면서 치대면 안 돼요. 그냥 살살. 엄마가 손가락을 이렇게 피고 하죠? 네. 이렇게 살살. 이때 간을 한번 보시면 참 좋아요. 다 됐어요. 만들어서 구우면 돼요. 요렇게 잡아갖고 요거는 약간 테니스 공만 해도 돼요. 그리고 요거보다 조금 더 커도 돼요. 근데 너무 크면 굽기가 나쁘잖아요. 익히는 시간이 있으니까. 그래서 크게 하면 안 된다는 얘기예요. 조금 작게 하셔도 되면 조금 작아도 돼요. 살살살살 표면만 요렇게 반질반질하고 이쁘게 만들어줘요. 꼭꼭 누르지 말고. 자 요렇게 조금 떠갖고 살살살살 이렇게 만들어 주시면 돼요. 다 만들었어요. 이제 그러면 프라이팬에다가 식용유를 조금만 부어주세요. 너무 많이 하지 마세요. 프라이팬을 예열하세요. 이때 프라이팬은 약간 도톰한 게 좋아요. 이렇게 앉히세요. 지금은 강불이에요. 센 거. 처음에는 육즙이 빠져나가지 말라고 센 불에 해셔야 돼요. 처음에는 센 불로 했다가 이제 뒤집잖아요. 네. 그 앞뒷 면을 충분히 익힌 다음에 그 다음에 불을 약하게 해서 푹 익혀주면 돼요. 한 면은 익었죠? 네. 다 익었죠? 네. 그런데 속은 좀 있어야지 익어요. 근데 이걸 그냥 이대로 익히다 보면은 어, 육즙이 빠져나와서 떡갈비를 하면 떡갈비가 약간 뻑뻑해요. 그래서 이렇게 물을 조금만 부어주세요. 어? 생불로 탁 익혀주는 거예요. 물이 다 졸을 때까지 조금 기다려 보겠습니다. 이렇게 하면 모양도 잘안 깨져요. 떡갈비가 다 완성되었습니다. 이번 설날에는 이렇게 맛있게 해서 갈비 대신 잡수세요. 시청해주셔서 감사합니다.